Innerhalb von weniger als zwei Generationen entstand aus dem Wüstensand eine faszinierende Metropole. Dubai. Das bekannteste Wahrzeichen ist der Burj Al Arab. Wir wollen euch heute einige interessante Orte in dieser Stadt zeigen. Seit 1999 gehört das 321 Meter hohe Hotel dazu. Es wurde 280 Meter entfernt von der Küste auf einer künstlichen Insel erbaut und hat die Form eines Segels. Oben gibt es einen Hubschrauber-Landeplatz. Tennis kann man dort auch spielen. Cool, was? Apropos cool, Anfang Dezember haben wir noch um die 30 Grad hier. Der Besuch einer klimatisierten Shopping Mall wäre nicht schlecht. Unser Abflug war am 2. Dezember, dem Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt in der Mall über 400 Geschäfte und 65 Restaurants. Ich habe in dem Einkaufsparadies auch etwas für mich gefunden. Handeln war möglich. Wenn man noch mehr Kühle möchte, kann man in der Mall in den größten Kühlschrank der Welt gehen. Allerdings muss man dazu den Geldbeutel weit aufmachen. 250 Dirham, das sind umgerechnet über 60 Euro, kostet der Eintritt. Wenn man morgens früh aufsteht, kann man der Hitze auch aus dem Weg gehen, wie hier in der Dubai Marine. Manchmal ist es morgens jedoch neblig. Das gibt sich aber später. Abends ist dort sowieso mehr los. Bei vielen Touren gehört die Besichtigung von Teppichen, Schmuck oder Lederbekleidung dazu.
Unterwegs sehen wir etliche eindrucksvolle Moscheen, wie hier die Al-Salam-Moschee. Auf zum nächsten Höhepunkt. Wir fahren auf die verzweigte künstliche Insel Palm Jumeirah. Atlantis brauchen wir jetzt nicht übertreiben. Sicher, ein ebenloser Anblick gleich, wenn Sie es das erste Mal jetzt sehen werden, Sie auch sagen, ja. Der ganze Ring außen herum hat nur diese Verbindung unter dem Meer durchfahren. Unser Ziel ist am Scheitelpunkt der Palme das Luxushotel Atlantis. Am interessantesten finden wir die Lost Chambers. In den 20 Aquarien leben ca. 65.000 Meeresbewohner. Die Anlage erinnert an den Mythos der untergegangenen Stadt Atlantis. In diesem islamischen Land schmückt man gern für die Weihnachtszeit. Die Dubai Mall gehört zu den größten Einkaufszentren der Welt. Mehr als 1200 Läden findet man hier. Integriert ist das Dubai Aquarium. Durch das untere Becken führt ein Fußgängertunnel. Wir haben aber nur von außen geschaut.
Draußen ist der Burj Khalifa die wichtigste Attraktion. Mit 828 Metern ist es das höchste Gebäude der Welt. Da es in Dubai schon über 900 Wolkenkratzer gibt, will sich die Feuerwehr Raketenrucksäcke anschaffen, um die oberen Stockwerke erreichen zu können. Der See zu seinen Füßen ist 12 Hektar groß und wurde künstlich angelegt. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. In Dubai gibt es aber noch viel mehr zu sehen. Davon zeige ich euch demnächst mehr in Dubai bei Night. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar, Daumen hoch und besonders über ein Abo freuen. Zum Abschluss gibt es ein paar Ausschnitte aus den Licht- und Wasserspielen. Mehr davon kann man in einem anderen Video von mir sehen.